To enable LAN ports mga katropa, ang una po natin gawin is to access the PLDT Home Fiber Gateway's full admin or admin PLDT account. Bakit? Let me show you this. Dito sa basic admin o itong admin1234, wala po tayo makikita ang broadband settings sa network tab. While on the other hand, dito sa admin PLDT or full admin account, complete po yung network tab. Merong broadband settings, internet settings, na kung saan dito po natin ma-enable ang LAN ports ng ating PLDT Home Fiber Gateway. So ang dapat mo pong gawin ngayon is to post this video and follow this guide on how to access your PLDT Home Fiber Gateway's full admin or admin PLDT account. Now, I presume na na-access mo na ang iyong full admin or admin PLDT account. Babalik na po tayo sa ating admin PLDT interface para i-enable ang lahat ng LAN ports. Navigate lang po tayo sa network, sa broadband settings, sa internet settings, at itong mga box na to, yan pong i-enable po natin o i-check po natin yung LAN 2, LAN 3, and LAN 4. Dahil by default, yung LAN 1 ay naka-enabled na po. After that, restart your PLDT Home Fiber Gateway. Then, habang nag-restart po yung PLDT Home Fiber Gateway, i-change po natin yung IP address ng ating PC or laptop, yung i-connect po ninyo directly sa LAN ports po ng ating PLDT Home Fiber Gateway, i-change po natin ang IP nila from dynamic to static IP address. So paano? Meron po tayong guide dito. Before we continue mga katropa, please like this video and subscribe na din kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe. Kung meron po kayong tanong, problema or errors na na-encounter, comment down below or you can send image sa ating FB page. For more guides like this, check the link in the description. So ngayon, start na. So ngayon, kung static na po ang IP address ng iyong PC or laptop, ay e, kukonek na po natin yung PC po natin or laptop sa LAN 1 ng ating PLDT Home Fiber Gateway using LAN cable. At ipapakita ko na din sa inyo mga katropa na working po ang guide na ito by conducting a speed test. Umpisahan po natin sa LAN 1. Kung matagal na pong disconnected ang PLDT fiber lines nyo mga katropa, or matagal na pong pinaputol, or hindi na bayaran, sa malamang po ay blanko na po yung broadband settings. Hindi nyo na po ma-enable ang iba pang mga LAN ports. Same din kung bumili po kayo ng lumang PLDT fiber router, hindi nyo na din ma-enable ang iba pang mga LAN ports. Dahil sa malamang blanko po yung broadband settings.
Dahil hindi na po natin ma-disable yung API solution, dahil wala na nga tayong access sa Telnet sa mga bagong software version ng PLDT Home Fiber Gateway tulad po ng RP2649, RP2740 at RP2804. So you may encounter networking issues mga katropa kahit na enable nyo na po ang LAN ports o ang lahat ng LAN ports ng iyong PLDT Home Fiber Gateway. So ang ibig sabihin, hindi po gagana ang network sharing. So hindi ka po makapag-share ng printer, hindi ka rin makapag-share ng files within your network. Isa po yung mga katropa sa hindi maganda sa bagong software version. What if na-enable mo na po yung lahat ng LAN ports, pero wala pa rin internet connection yung LAN 2, 3, and 4? So you have two options mga katropa. Dahil hindi naman po ako si PLDT, there are limits po sa pwede po natin gawin at merong mga bagay na si PLDT lang talaga ang pwedeng gumawa. So your first option is to buy a hub and then second option is to call PLDT and request na enable po ang lahat na LAN ports. Ang lahat ng LAN ports. Actually free lang po yan mga katropa. So either way lang, pwede rin yung gawin mong first option is to call PLDT and request to enable your LAN ports. And then second option mo is to buy a hub or a switch. Thank you.